Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta tercera conferencia del ciclo sobre prácticas abusivas sexuales de jóvenes. En nombre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el Gobierno del Estado de Chihuahua a través del DIF Estatal, el Ayuntamiento de Juárez, Ficotec, eh, Casa Amiga, Esther Chávez Cano, Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Este ciclo de conferencias sobre jóvenes y violencia sexual se enmarca en la Estrategia de Prevención y Atención a la Violencia Sexual Infantil, implementada en los municipios de Juárez y Chihuahua, a partir de un trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad civil, academia y cooperación internacional. A partir de la implementación de esta estrategia, en el último año se, ha promo se han promovido acciones enfocadas a la prevención de la violencia sexual infantil en escuelas, comunidades, atención a casos de este tipo de violencia y procesos de fortalecimiento de capacidades en, en gobierno y sociedad civil prioritariamente. Con esta tercera conferencia cerramos este ciclo y por lo tanto les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante estas tres eh, intervenciones de panelistas expertos en los temas. Para iniciar la conferencia cedo la palabra a Eduardo Liendro, quien fungirá como moderador y nos hablará sobre la dinámica propuesta. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días eh, y a todas y a todos. Y buenas tardes también quienes nos ven, nos escuchan desde otros lugares. Eh, vamos a iniciar entonces eh, esta conferencia. Eh, y um, antes de ceder la palabra a Kiera McGrath, que es eh, nuestro panelista de hoy, Voy a leer una leve reseña. Les pedimos que hagan sus consultas también eh, en el chat, eh, ya sea en el chat directo, ya sea en preguntas y respuestas, que está al centro de su pantalla abajo, y puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, que al final de la presentación de Quieran vamos a, a ir revisando para tener un diálogo con nuestro ponente. Entonces, eh, quisiera comentarles que Kiera McGrath es licenciado en Derecho de, por la University College de Dublín y máster en Trabajo Social Clínico por la misma universidad. Cursó también su posgrado en el Child and Family Institute en Sacramento, California, sobre abuso sexual. Desde 1988 hasta el 2006, Trabajó en el Hospital Clínico Universitario Infantil, una prestigiada institución irlandesa conocida como The Children University Hospital, Temple Street, eh, en Dublín, en la Unidad de Evaluación y Tratamiento de Abuso Sexual Infantil denominada Clare's Unit. En los 18 años que trabajó en esta unidad, de la que fue su subdirector, representó a la unidad St. Clair en diferentes comisiones de expertos y en dos proyectos de investigación europeo del programa DAFNE y el programa CAPCAE de los proyectos Biomed. Además, forma parte del Consejo Asesor de la Sociedad Internacional de Justicia Terapéutica. Ha impartido numerosos cursos especializados a profesionales en Irlanda, Inglaterra y España. Ha colaborado directamente con la doctora Gail Ryan del famoso Kemp Children Center del Departamento de Pediatría de la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, en el desarrollo de la versión en español de su curso monográfico para profesionales sobre prevención primaria, secundaria y terciaria de la conducta sexual inapropiada en niños y adolescentes. Es autor de la guía para padres y profesionales sobre conductas sexualizadas en niños y adolescentes en inglés y castellano. También es Visiting Research Associate del Trinity College de Dublín en su Escuela de Trabajo Social, donde imparte clases en, el, en la Maestría de Trabajo Social. Es socio del eh, AIM Project Manchester en Reino Unido, con permiso para traducir al español el instrumento de evaluación de riesgo de abuso sexual AIM-3 de Leonard and Hackett de 1919. 
También tradujo al español, profesor, el instrumento de evaluación creado por James Warling en Toronto. Desde el 2006, trabaja exclusivamente en práctica privada como consultor y especialista en Irlanda y España. Y en, mil, en el 2008, el señor McGrath implementó en Palma de Mallorca el programa Servicio de Evaluación y Tratamiento de Adolescentes que ha sido condenados por abuso sexual, llamado ATURAT. Este proyecto está financiado por la Dirección General de Menores y Familia del Gobierno de Baleares. Desde entonces es consultor de este servicio y responsable de formación del equipo. Pues damos una bienvenida a Kiera Magreb y te agradecemos eh, enormemente tu disposición, tu tiempo para compartir en esta conferencia. Uh, necesitamos que actives tu audio, Kieran, por favor. Ahora sí. Muy bien, gracias. Y, uh, gracias, uh, uh, Eduardo, por la, la introducción y uh, bienvenido a uh, todos y todas. Um, y estoy en España en este momento, es, uh, so por eso es buenas tardes, um, no buenos días, pero um, es un, un gran placer y un gran honor uh, 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 participar en este ejercicio y esta conferencia tan importante, porque el tema uh, de abuso sexual por adolescentes y los um, uh, uh, aproximaciones para la prevención son muy fundamental, uh, muy importante en este momento. Um, y especialmente me gustaría también felicitarlos para los esfuerzos para, uh, que están haciendo en Chihuahua y Juárez para unir servicios con el objetivo de abordar este problema, porque es multifacético uh, y debe abordarse en muchos niveles diferentes. Uh, en este punto me gustaría um, conectar con la, la pantalla. Uh, so un momentito. Um, uh, voy a compartir la pantalla. Ok. Um, well, el, mi el punto primero es que uh, la violencia sexual es un problema global um, y en, en, en el año 2000, oh, perdón, perdón, perdón. Y en el mil, dos, mil trece, el um, a World Health Organization decía que el daño causado por la violencia sexual es un problema global de salud público con proporciones epidémicas. Um, y también decía que el daño causado por la violencia sexual es asociado con un multitud de, de problemas de salud mental. Pero el siguiente pu punto es lo más importante para mí porque dice que el daño causado por violencia sexual es el factor más prevenible a las enfermedades mentales de niños y adultos. Y eso es um, uh, para mí lo más importante en respecto a este problema. Tiene, ten, tenemos que tener estrategias para prevenirlo. Y eso es el, el informe del, del um, uh, World Health Organization. Um, y me gustaría continuar con esta frase de un, uno de mis autores uh, uh, um, mejores en esta, esta área, Phil Rich, Uh, un autor uh, favorito de mí. Um, las personas sanas en familias sanas que viven en uh, comunidades sanas se involucran en comportamiento saludable. Well, el contrario también es verdad. Las personas inapta, inaptadas en familias disfuncionales que viven en comunidades con problemas se involucran en comportamientos sexuales de niños. Um, y eso es... Um, Uh, el motivo para um, desarrollar programas y servicios que 
uh, abordar este problema. En este momento, el contexto actual, por ejemplo, el Me Too movement, es muy importante en la reacción del uh, epidémico global de violencia sexual. Hemos tenido uh, manifestaciones con ese um, en, en uh, Estados Unidos, por ejemplo, y yo sé que también en, en México hay muchas um, protestas y manifestaciones contra la violencia sexual. En España, Uh, este caso probablemente es lo, lo, lo más famoso. Se llama el caso de la manada, un grupo de hombres que uh, violaron una, uh, una chica en una fiesta de, de, de plan ploma. Uh, en este grupo, uh, este grupo tenía un tipo de... Um, uh, su, 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 um, el nombre del grupo era la manada porque... Um, Uh, tenía una estrategia de atacar, um, acosar a um, uh, chicas vulnerables, en, en, especialmente um, en, en fiestas. Y las protestas contra su, la, la resultado del, del su juzgado era así, uh, porque inicialmente um, uh, su, uh, sus sentencias eran muy leves, considerar muy leves, pero en, uh, después una apelación um, uh, eran uh, condenados para violación. También um, uh, tenemos también um, casos similares en otros países, pero uno, para mí uno de los pun puntos fundamentales es que vivimos en un mundo de hipersexualización en este momento, um, especialmente con, uh, bajo la influen influencia de pornografía que está en todas las partes, uh, y el impacto de la pornografía es enorm enormemente negativo, especialmente en el desarrollo sexual y emocional de los jóvenes masculinos. También tenemos la normalización, por ejemplo, de prostitución, uh, y, um, uh, es, y para mí eso es otro ejemplo del uh, doble estándar en respecto al abuso sexual. Eso es un ejemplo, por ejemplo, es un... Uh, traje o un uh, traje de disfraz para un, uh, una enferma sexy uh, para los cuatro o seis años. Uh, eso es el, 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 el tamaño de este. Um, y eso también es un ejemplo de, de los periódicos aquí en España um, con muchos anuncios para servicios de prostitución, por ejemplo. Y eso es un tipo de normalización de algo de abuso sexual. ¿Y qué sabemos sobre los agresores sexuales? Um, la gran mayoría son masculinos, um, son un grupo muy diverso en respecto a edad, conductas, niveles de riesgo. Uh, como grupo, comparado con otros grupos, por ejemplo, de ladrones, el riesgo de reincidencia es, es menor. Pero dentro del grupo de agresores sexuales hay casos con muchos riesgos de reincidencia. Um, y eso es el punto fundamental. La mayoría de los agresores sexuales empiezan como adolescentes, no como adultos. Y por eso hay mucho potencial uh, para intervenir in, uh, con el motivo de, uh, móvil de, de prevención. So, algunos datos. Um, en Inglaterra y Gales, por ejemplo, el 30% de todos los condenados por uh, crímenes sexuales recaen sobre individuos menores de 21 años. Los adolescentes son responsables de hasta 20% de todas las violaciones y eh, 50% de los casos de abuso sexual cometidos cada año en Estados Unidos. Y en un tercio de todos los casos confirmados de abuso sexual, tanto en el, la República de Irlanda, también en Irlanda del Norte, el abusador es un adolescente. Y um, uh, 47% de los agresores sexuales en pris prisión Tenía menos de 25 uh, años cuando cometió el delito. Por eso, um, uh, ¿qué sabemos sobre riesgo? Los que abusan de extraños, and, uh, ¿qué es un extraño? Un extraño es una persona desconocida um, uh, para, o conocido para menos que 24 horas. No es simplemente una persona um, uh, de, por ejemplo, a, a, acosado en, en, en la calle. Um, y es posible conocer uh, o saber uh, la, la, su nombre, su trabajo, su colegio, um, 
un, un, en este contexto, un extraño es una persona conocida por menos que 24 horas. Los que tienen víctimas masculinas tienen un nivel de riesgo más alto. Um, ser testigo de violencia doméstica es un factor de riesgo muy significativo para adolescentes. Y intervención apropiada con adolescentes tiene un gran potencial para la prevención. Pero los servicios para agresores, um, el requerimiento de que los servicios terapéuticos para agresores de evaluación, tratamiento, supervisión, son también un servicio para las víctimas, ya que reducen riesgo de reincidencia del agresor, por tanto, menos víctimas. Hay um, uh, entradas uh, en esta, esta uh, uh, conducta, e incluido en, en estos, um, son, um, uh, se dicen en, en inglés, scripts, sexual scripts, guiones sexuales problemáticas, especialmente sexualizados en un red temprana, edad temprana. Pensamientos antisocial, la agresión como ruta para satisfe satisfacer las necesidades, múltiples vías, negligencia, abuso severo, pérdida, rechazo, trauma en familia, por ejemplo. Soledad emocional, no puede estar frente a las dificultades y dificultades de intimidad, falta de habilidades sociales y confianza en las relaciones, sentimientos de insuficiente uh, se uh, sexual, uh, uh, lo que lleva a problemas en las relaciones. Um, pero en general, para mí, uh, un método de, de, de clasificar agresores sexuales adolescentes es basado en este estudio de Al Almond uh, et, et al en 2006. Um, uh, y su clasificación de los gran mayoría de los casos incluye tres diferentes tipos. Los, um, los jóvenes descapitados, uh, impaired en in, in inglés, um, tenían un amplio aspecto de, que incluye aspectos emocionales, psicológicos, descapitados, física, uh, dificultades educativas, etc. Un grupo. Otro grupo, los jóvenes maltratos habían experimentado frecuentemente abusos físicos o sexuales. Y el, el último, jóvenes delincuentes, lo que conducta sexual abusiva ocurre junto con otras conductas antisociales. Y esto, estas clasificaciones son um, útiles porque, um, por ejemplo, si uh, hay un, un um, chico que tiene un perfil que es, sus problemas están, por ejemplo, primer, uh, principalmente en su, sus déficits. Um, uh, es muy diferente, por ejemplo, que un chico que uh, tiene un perfil uh, delincuencia. O si el problema es que uh, su conducta um, es una replicación de sus propias abusas uh, en, uh, o traumas, es otra clasificación. Y por eso uh, tenemos que distinguir los diferentes tipos de, 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 de casos y planificar nuestra intervención basado en la buena evaluación um, de, los, de los, los individuos. También tenemos um, uh, un elemento nuevo en el sentido de que ahora um, uh, se llama Technologically Assisted Abuso Sexual, Uh, es, es algo relativamente nuevo y especialmente con el, el smartphone tenemos algo totalmente diferente porque tenemos una proliferación de pornografía, tenemos cosas nuevas, por ejemplo, pornografía casera, cyberbullying, sexting y cosas como venganza pornográfica, por ejemplo. Y por eso, uh, para mí, tenemos que considerar el smartphone en las manos de un adolescente en Maduro um, uh, como una, una arma. Um, y no es simplemente un, un cuestión de causar uh, daño a otra persona, porque en muchas maneras el riesgo es en las dos direcciones. Y, por ejemplo, este caso es un uh, um, ejemplo de un grupo de mil jóvenes en uh, Copenhagen. Um, Uh, que uh, eran cargado con, con um, uh, denunciado por la distribución de, de pornografía, por ejemplo. Y tener un condenado de, de un delito sexual 
tiene un gran impacto en el futuro de cualquier joven. Y por eso um, uh, creo que los, los gran mayoría de los padres no, no, tienen, uh, no entienden el, la poten el impacto potencial de, uh, para sus hijos involucrarse en algo así uh, y el impacto en su carrera, su, uh, sus futuros um, y los, los, por, ejemplo, por ejemplo, los sus, uh, las posibilidades de entrar en varias profesiones um, uh, sería muy dañado por un delito de este tipo. Por eso no es simplemente en un dirección, es los dos. Y la pornografía es enormemente negativo um, y especialmente en el desarrollo sexual. Um, y uh, inclu incluye, por ejemplo, um, en, um, es un, uh, en la desinhibición dis relación con las actividades sexual, la objetificación de sexual de las mujeres y el desarrollo de modelos de racismo, actitudes negativas hacia las mujeres y homofobia. Y eso es un estudio muy uh, pequeño del pre programa Aturat. Um, que demostrar uh, era un estudio entre los, los que um, en, en cuando el, 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 el porno, la pornografía era muy, uh, tenía un papel muy importante en el abuso y no. Y por ejemplo, uh, la, la, la diferencia principal era que uh, los delitos sexuales eran más graves um, si la pornografía tenía un, un papel en el, en el caso. Uh, por eso, tenemos que <coughs> distinguir con los jóvenes entre conductas normales, problemáticas y abusivas. Um, y um, uh, todo el tiempo tenemos que promover um, la idea del de desarrollo de una sexualidad sana. Y en este contexto, um, uh, quiero uh, aplaudir uh, los, uh, los esfuerzos a promover uh, de educación sexual y la, prom la promoción de del, uh, una sexualidad respetuosa y uh, uh, sana en, um, en, uh, en México, en el área de Chihuahua y uh, Juárez. Um, y, ¿Y por qué es tan importante? Porque uh, eso es un caso del libro en respecto al uh, impacto potencialmente en los adolescentes, porque la, la mayoría de los abusadores sexuales adultos uh, comenzaron en su adolescencia. Este hombre es muy famoso en Inglaterra porque este hombre abusó de innumerables niñas condenados por asesinar a tres de ellos, pero sospechoso que haber matado a mucho más. Creció en una familia de acogimiento y cuando murió la madre uh, fue a un centro de protección de menores. Allí fue víctima de abuso sexual por un miembro del staff y también comenzó a abusar al, al mismo um, de una niña. Murió en prisión en 2016. Y este libro um, para mí es un libro muy importante. Es, uh, se llama The Murder of Childhood um, por Ray Wire. Um, y uh, es un libro fascinante porque um, Ray Wire tenía que preparar un... Um, evaluación uh, en, en, en relación de, de uh, señor Black y um, el informe era muy negativo um, y por su sorpresa um, uh, Black uh, le invitó a continuar a visitarlo en, 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 en cárcel um, y eso era una gran oportunidad para Raywire Studio, uno de los hombres más peligrosos en, en toda uh, Inglaterra y um, el, el libro es basado en su, su, su trabajo con él. Um, parte del libro es um, como un, un thriller porque es, es um, uh, tardó muchos años en la, la policía um, uh, atrapar uh, Black, pero uh, lo, para mí lo más importante es los estudios Uh, de Raywire con él en respecto a um, uh, qué puede entender y es, es, um, uh, uh, aprender del, del, um, del um, um, uh, 
sus, los orígenes de su, um, su uh, problemas. Y um, es, uh, por, y finalmente, um, ¿por qué? Porque tenemos que um, uh, entender su funcionamiento psicológico y vital para poder motivarlo y reducir hacia una conducta prosocial. Pero cuando es un adolescente, no esperar hasta el punto que están en, en, uh, en cárcel o con un montón de víctimas. Um, pero hay obstáculos a intervenir y eso incluye confusión sobre qué es normal, qué es experimentación sexual, cómo tratar la propia victimización del abusador y, por ejemplo, preguntas como, uh, por ejemplo, cómo es posible salir o superar del problema y, por ejemplo, qué significa consentimiento de verdad entre especialmente adolescentes um, en sus relaciones sexuales. Y uh, en mi uh, uh, librito para los padres, la guía para los padres, tengo este um, dibujo uh, con una representación de es, uh, consentimiento de verdad. Y, por ejemplo, tienen que tener lo mismo nivel emocional, edad apropiada, tener honestidad, ambos dicen sí, que sí, alguien puede decir no, ambos entienden lo que va a pasar y no hay problemas para decir ambos están sobrios y conscientes y igualdad en, en tele, inteligencia y también um, afecto o respeto para, uh, entre los dos. Y si hay un um, piedra de este punto, si no hay, si, hay, si, si falta una, una piedra, para, claramente es peligroso. Y yo uso este en, um, en mi trabajo directo con jóvenes, está usado por el proyecto Turat en, 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 en Baleares, um, y es, en, es, es sencillo para entender, también para los padres, para los padres entender qué significa entendimiento consentimiento de verdad. Y ahora me gustaría uh, compartir este video muy corto en respecto, uh, es muy famoso um, uh, y uh, tiene un, la, la traducción en castellano. Um, y es un video en respecto el, ex, cómo explicar el consentimiento, uh, uh, especialmente para jóvenes. Quieran, aún no lo podemos ver. Estamos viendo okay. la diapositiva. No sé si tú... No, no se oye. No se oye. Uh, no, y no se ve. Uh, tienes que compartir esa... Um, pantalla. Esa pantalla. O sea, lo echas a andar y sales de este compartir y compartes esta, la otra pantalla. Ok, el video. ok. Mm -hmm. Por favor. Ok.
Okay. Um, okay. Um, por eso, uh, tenemos que tener mucho más Opa, momentito, momentito. No, no entiendo eso. Ah, oh, está bien, Kieran. Se, se vio muy bien el video, nada más no tenía audio, pero uh, se, se vieron los subtítulos, se entendió. Ah, oh, ok, 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 muy bien. Se entendió uh, bastante bien, sí. Ok, so, vamos a volver al, al um, PowerPoint en este, este momento. Um, so, tenemos que tener claridad sobre lo normal, problemática y posible. Y eso es un, um, mi, mi guía en, en castellano para los padres. Um, pero, en respecto al um, tratamiento um, uh, y el, el proceso cuando tenemos casos, uh, eso es el sistema en Irlanda, muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Pero en respecto al, al, uh, cuando hay un caso de, de una denuncia, el, el, la edad de uh, responsabilidad criminal en, eh, o penal en, en Irlanda es 12 años. Um, después una investigación de la policía que normalmente está conducido con la, la protección de menores um, y mucha comunica comunicación entre los dos. Uh, hay una decisión de la fiscal y Um, si hay una admisión de culpabilidad y el caso no es grave, hay un proceso que se llama Juvenile Liaison Scheme que es, está bajo el control de la policía, pero con mucha comunicación con la protección de menores. Y las opciones en este caso son libertad vigilada y también uh, uh, una derivación del programa NIAP uh, que uh, se, se le dé un um, uh, valuación de tratamiento. Y me gustaría explicar sobre un caso muy grave en Irlanda del año pasado, se llama uh, el caso de Boy A y Boy B, Chico A, Chico B. Y este es un caso de dos chicos que cuando tenían 13 años, 13 años, um, uh, mató, uh, asesinó a um, uh, esta chica, uh, una compañera de, de la clase uh, de uh, 14 años. Y era un caso muy polémico en Irlanda, um, pero en España, cuando la edad de, de, de responsabilidad uh, criminal o penal es 14 años, um, hubiera imposible um, uh, denunciar estos casos y no importa la gravedad del, del crimen. Y en el, en, el, en el caso de España, cuando hay una denuncia, la responsabilidad de la investigación es totalmente en las manos de la policía. Hay un informe para el fiscal de menores. El, um, entonces, el equipo técnico de la fiscalía se prepara en sus informes. Hay un juicio. Hay culpable, no culpable. Si es culpable, los resultados son libertad vigilada o condenado en un centro. Y en eso es el punto que se, en, se en, entra a Turat porque el papel de Turat es dar evaluación y tratamiento. Um, y me gustaría explicar uh, cosa, uh, en, en breve um, uh, sobre el programa Turat. Creado en 2008 um, y um, entiende únicamente a menores que cumplen una medida judicial en esta comunidad y ofrece igualmente orientación y apoyo de su, sus familias. Um, al finalidad, evitar nuevas víctimas tratando de reducir la probabilidad de reincidencia de estos jóvenes. La Turat está compuesto de seis profesionales con la psicología, de psicología educación social, trabajo social, con formación específica en la evaluación y tratamiento del abuso sexual por adolescentes. Y mi papel en esta es dar supervisión y también uh, formación. Y eso es una foto del Estamos trabajando juntos en, en, uh, uh, como equipo um, y um, es, es muy importante tener esta aproximación porque el, el trabajo es difícil 
um, y es necesario tener um, mucho apoyo de, de colegas. Um, so, fase 1, detecting derivación, jugado de menores centros de entrenamiento o um, educadores en medio abierto. En respecto a la evaluación, en este momento es, uh, usamos, uh, estamos empezando a usar este um, uh, evalua, es instrumento nuevo de, uh, del AIM-3, se llama AIM-3, y esta um, evaluación, um, uh, la idea es explorar cinco dominios, la conducta sexual, la conducta no sexual, el, uh, cuestiones de desarrollo, el amb amb ámbito familiar y el nuevo, porque eso es el, el, el versión nuevo del otro, autorregulación. Y eso es el, el, un uh, perfil de un chico. Um, y, por ejemplo, um, uh, en respecto a los colores, por ejemplo, algo en rojo necesita intervención inmediatamente. Si es verde, como este no, el no, no sexual en este caso, um, es, no es necesario tener una intervención o es posible que um, el chico tiene muchos puntos positivos. Si es, es uh, amarillo, um, es necesario um, tener intervención, pero no tan urgente de los otros. Y finalmente, um, uh, y podemos ver en este caso que um, en este, el perfil de este chico eh, tiene problemas muy graves en respecto a su conducta sexual y también tiene problemas de autorregulación. Um, tenemos que trabajar con la familia también, pero esencialmente tenemos que planificar nuestra intervención basado en este, este perfil. Eso es otro, es el profesor de James Worthing en, um, y ha tenido la, la, uh, el, el, el honor para organizar una traducción de este. Um, y tengo mucho um, respeto para um, James Whirling, pero algo interesante es que en respecto a um, James Whirling, su primer instrumento, Eraser, era solo conectado con puntos de riesgo, no tenía ningún elemento de puntos positivos. Ahora es totalmente cambiado um, y eso es la tendencia en este momento en esta área. Eso es la fase de, de tratamiento de, de natura. No, voy a, uh, no tenemos tiempo para uh, explorar eso, pero es un, un, um, um, uh, tenemos varios um, elementos, pero es, es fácil para los chicos y también los padres entender que tienen que, uh, hay varios pasos um, y es, es, es difícil. Um, Tené, ten, uh, se, es necesario aplicar fuerza um, y por eso um, nuestro trabajo es ayudar a um, uh, lograr sus, sus, uh, sus pasos. También este libro es totalmente nuevo, es por David Prescott um, y es, uh, es basado en un, una aproximación uh, de esta área, se llama The Good Lives Model. La, la buena vida um, y es un ejemplo del um, hay, hay muy pocos libros de este tipo en castellano en, en español pero eso es, es nuevo y um, estoy muy contento de tener este también disponible también tenemos uh, en natura un sistema de evaluación posterior um, para ver si el chico ha progresado o no enormemente cuando no importa si hay un montón de problemas um, un, uh, con muchísimas dificultades, con familias muy involucradas en crímenes, etc., etcétera, etcétera, es posible normalmente identificar progreso. Um, pero normalmente el tratamiento uh, tarda die, al menos un año, normalmente más uh, 18 o 24 meses, es típico. Um, pero es trabajo lento, pero necesario. Um, y también um, estos son datos en respecto a los, um, uh, los jóvenes, en respecto, por ejemplo, los tipos de uh, sus delitos, uh, nivel de riesgo, um, y tenemos un espectro en respecto um, a ver en, en este hay 22 en la categoría alto, la mayoría en, en uh, um, or la, gran, la, la, la parte más grande, el medio. Um, 
en respe respecto a la nacionalidad de los chicos um, uh, son um, uh, de varios uh, sitios, um, incluido uh, Sudamérica, África, uh, um, la mayoría, por supuesto, son españoles. Um, en respecto a um, su uh, desarrollo, sus experiencias en sus familias, um, muchos tienen uh, experiencias de abuso um, en su, sus familias, um, negligencia, um, unos de abuso sexual um, y otros uh, factores. Las edades de los, las víctimas, uh, menor de seis años, 8%, um, uh, 17, 47, um, y uh, 6 de 12, 36, y 18 y más, um, 9%. Pero en este uh, número hay, por ejemplo, la víctima más viejo era una mujer con 84 años. So, no es solo los niños o los iguales que son víctimas. Hay un espectro de, de víctimas. Um, y en uh, respecto al uh, sexo de las víctimas, masculino 20%. Um, la mayoría, por supuesto, femenino. Pero no, no uh, tenemos que recordar que um, los, uh, los chicos uh, que, um, son, que tienen víctimas, víctimas masculinos tienen más nivel de riesgo. Um, proximidad de la víctima, hermanos, um, otros familiares desconocidos, conocidos, la gran mayoría conocidos. Um, en este caso, 30% desconocidos, otro punto in, uh, importante en respecto a riesgo. So, en respecto a sus perfiles, um, uh, los que tienen um, uh, víctimas prepuberes, um, pocos, um, uh, pero unos tienen um, niveles de riesgo muy altos y por eso tenemos que um, uh, subrayar eso. Um, víctima, los que tienen una víctima adolescentes, Um, 47%, la may gran mayoría femeninas, hay eh, eh, ejemplos de agresividad, um, víctimas de negligencia, maltrato físico, emocional, abuso también, um, historia de delincuencia previa, falta de empatía con la víctima, hay, a, a veces tam también abuso de alcohol y drogas, y también influencia del grupo de iguales. Um, um, en respecto a los familiares um, y conocidos, 30% frecuentemente son víctimas de bullying, falta de habilidades sociales, sentimiento de soledad, incompetencia, um, pornografía, uh, edad temprana es un factor muy significativo, dificultades en relaciones um, y um, desiste ante señales de malestar de la víctima. Y eso es um, uh, una indicación que tienen Um, eh, habilidad de tener empatía. Um, abuso de hermanos, hermanas, uh, representan 10%, principalmente hermanas, víctimas de abuso sexual en la infancia, uh, de violencia familiar frecuentemente, y ruptura de vínculos y trastornos antisociales, riesgo altos frecuentemente. Ok, so, um, Uh, teníamos mucha prisa en este, esta fase, um, pero um, ahora entramos en, en la, de, 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 la, la fase de las preguntas y yo sé que hay unos de las preguntas que están escritos que es mejor para mí um, uh, y por eso voy a dejar este en este momento um, y Continuamos con, con las preguntas. Okay. Tenemos las preguntas a la mano, Kieran. ¿Quieres que te vaya comentando de una por una? Sí, sí. sí. Yeah. Perfecto. Eh, hay una pregunta eh, eh, que dice, ¿qué tipo de intervenciones se sugiere en casa para reducir el impacto de la socialización de conductas sexuales inadecuadas que viven los adolescentes. Um, la guía para atender conductas sexuales inadecuadas está disponible en algún espacio 
Y entonces, es ¿qué tipo de intervenciones en casa se pueden hacer con los adolescentes? Well, el intervención es... Um, es necesario tener diferentes tipos de intervención. Intervención con los chicos, con los padres y también um, tener uh, intervenciones educacionales um, en los colegios, etc. Um, y um, uh, para mí um, tenemos que trabajar con los padres porque al fin del día uh, dependemos totalmente en los padres y cuidadores um, para, por ejemplo, supervisar los chicos um, um, y tenemos que crear una alianza con los padres. Um, uh, frecuentemente los padres uh, tienen un sentido que um, um, el resto del mundo uh, tiene una mal actitud o se culpan para los problemas de los chicos y es, por supuesto, um, eh, es frecuentemente el caso que sí hay una conexión entre los problemas de la familia um, y la conducta de los chicos, pero um, uh, al fin del día um, no es ayudante um, romper con los padres o tener un, una um, mala actitud porque um, tenemos que... Um, buscar una alianza con, con ellos. Um, y me gustaría compartir un, um, uno de mis... Um, uh, tengo un, un libro aquí que es... es um, um, uh, así, ok. Eso es, el, es un libro por Simon Hackett. Se llama Facing the Future. Um, no hay... No hay um, este libro no está disponible en español, pero está disponible en inglés. Um, y uh, tengo, tengo el permiso de, de Simon Hackett para un capítulo um, en castellano, um, porque um, si um, hay muy pocos recursos en, en castellano uh, en este área, área pero uno... Uh, de eso es la, la falta de recursos para los padres uh, y por eso, uh, uh, eso era mi motivo en, en escribir la guía para los padres en respecto a cómo distinguir diferentes tipos de, 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 de conducta. Um, por ejemplo, los padres frecuentemente um, uh, están, tienen mucho hay mucha conf confusión sobre ¿Qué es normal? ¿Qué es, por ejemplo, experimentación sexual? Experimentación es normal, ¿no? Um, por eso es, um, uh, es normal que los chicos um, uh, están involucrados en, en cosas así. Pero es posible distinguir uh, uh, sex, um, experimentación sexual que no causa daño a nadie. Y Uh, otro tipo de conducta que es esencialmente es abuso, pero es, está nombrado como experimentación y no es experimentación. Experimentación es algo entre dos iguales y no hay presión, no hay coerción, no hay manipulación, no hay, no hay nada de eso. Um, y en este contexto um, hay, uh, es necesario tener... Um, no simplemente educación para los chicos, pero también para los, los, um, los jóvenes, uh, so, so, los padres. Y también necesitamos uh, educación para las chicas. Las chicas son la mayoría de las víctimas. Y, por ejemplo, um, el dibujo en respecto del, del puente en respecto al consentimiento. ¿Qué significa consentimiento de verdad? Um, y es necesario, en mi experiencia, Uh, focar en los, las chicas también um, y darles la, los, la, 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 la información para distinguir um, uh, un chico que está ligando y otro que está manipulando. Um, y por eso um, uh, es, hay muchas diferentes facetas de este problema y tenemos que intervenir, intervenir cuando, cuando y dónde es posible um, en muchos diferentes niveles. 
Gracias, Kieran. También hay otra pregunta eh, sobre um, ver pornografía en la adolescencia. ¿Está directamente relacionada con las conductas sexuales inadecuadas? ¿Cuál es la relación, la correlación de ver pornografía que la mayoría de los jóvenes y adolescentes lo hace y las conductas sexuales inapropiadas? Mm. Well, the primer pregunta es, el uh, primer punto es, ¿qué significa pornografía? Um, no es una gran sorpresa que los, los, um, los adolescentes y los, los hombres les interesan en, en ver um, chicas guapas desnudas. Eso no es una sorpresa, no es no, novedades. Um, pero la gran mayoría, en, en este momento, en... en Um, en el mainstream de los, los, los um, uh, la cine um, uh, hay muchos uh, ejemplos de, de uh, desnudos de, de, de uh, sexo uh, no sexo de verdad pero um, uh, similar y por eso um, Uh, en el pasado era diferente. En el pasado, uh, cualquier tipo de eroticismo era considerado um, uh, pornografía. La realidad ahora es que pornografía es muy diferente. De, de, es mucho diferente de, de, de eso. Es muy agresivo. Es, um, um, es muy, um, um, en respecto a uh, cómo se trata de las mujeres, es hay humillación, uh, hay muchos mitos, hay, um, um, uh, tiene la capacidad para dañar los, um, uh, el desarrollo de los jóvenes masculinos en sus, por ejemplo, sus expectativas de, de sus uh, novias. Um, uh, y, uh, y en este contexto creo que es muy dañoso. Um, no es un caso de, um, y, y por eso, el, el, ¿qué tipo de, 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 de pornografía? Um, si el, el por, porno es agresivo, es, es un ejemplo de humillación, si tiene um, um, uh, los mensajes en respecto a um, cómo de, se tratar de mujeres, para, para mí es muy, muy malo. Muy, muy dañoso. Um, y por eso tenemos que proteger los chicos um, y uh, en el sentido de en ahora mismo con los smartphones. Um, por ejemplo, en Inglaterra, el edad medio del el primer smartphone de los chicos es casi siete, ocho años. Um, y en Irlanda es prohibido comprar es prohibido para un chico comprar um, un smartphone hasta tienen um, 16 años. Now, la gran mayoría de los chicos con menor de 16 años tiene smartphones comprado por sus padres. Um, y por eso, si, si los padres dan a, van a, a dar permiso a los chicos tener sus hijos tener smartphones, es necesario también tener un proceso de educación um, y por eso en mi, mi um, guía para los padres um, pongo el énfasis no simplemente en el daño posible a otra persona, es el daño a su mismo um, y uh, es un gran shock para los padres descubrir que um, uh, para los chicos involucrarse en este tipo de, de conducta puede tener uh, consecuencias muy graves para ellos y su futuro. Um, y tenemos que tener conversaciones, conversaciones muy abiertas en respecto al impacto um, y especialmente entre los padres y los um, uh, hijos porque, um, por ejemplo, el caso del, del chico, el boy A, boy, uh, chico A, del caso del... del um, Uh, de, de caso del año, año pasado en, 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 de, en Irlanda. En el caso de uno de los, de los chicos, el boy A, tenían, tenía 12,000 archivos de 
porno in su móvil, su portátil, su ordenador en casa. Y los padres parece que no tenían ni, ni idea que él tenía tantos uh, porno en, su, en sus, um, uh, sus cosas. Um, y ahora mismo ten, tener una... Y, y la, la, pa, parte del, del um, polémico en respecto a este caso um, era los dos chicos vienen de, entre comillas, buenas familias. No de familias delincuentes, no familias con historiales de drogas o salud mental o criminalidad. Eran, o parecen, um, familias normales. Um, y, um, y, y tengo una conexión con este caso porque mi, mi sobrino um, uh, es profesor en el colegio de los tres hijos, tres, los tres um, jóvenes. Um, y uh, tenía que dar un discurso en el funeral de la víctima. Um, y por eso el impacto de este caso Uh, por eso tengo, tengo um, uh, información uh, íntima del caso, pero el, es, uh, el impacto era tremendo en todo el país porque um, la idea de dos chicos de familias, buen, buenas familias, sin problemas, sin antecedentes, sí, sin antecedentes en, en, en delitos, por ejemplo, <coughs> eso era el shock. Um, para todo el país. Um, por eso es necesario um, e, um, te, abrir esta conversación um, y um, es imposible um, prevenir los, los jóvenes tener acceso a porno, pero la cuestión es qué tipo de porno y, y cuántos. Si tienes 12 mil uh, archivos de porno en, en, en su habitación, es imposible no tener un impacto. Um, y por eso, para mí, mi, mi motivo en escribir esta guía para los padres y especialmente poner el, el énfasis en respecto al el, 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 el impacto de la pornografía <coughs> era principalmente, principalmente porque uh, yo sabía que este caso um, uh, era en los juzgados uh, y, uh, y um, va a tener un, un impacto enorme en, en respecto a todo el país. Ok, Kieran, gracias. Um, otra pregunta está relacionada eh, al um, Departamento de Ciberseguridad. En México existe policía para, um, en Internet, tanto federal como en varios estados. Eh, ¿Tú crees que se deben implementar mejores acciones contra el delito cibernético como pedofilia, pornografía y trata en, en niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuál sería la intervención de estos uh, departamentos nuevos que están um, investigando todo el tema de ciberseguridad? Bueno, um, well, un punto respecto a esta área es que um, uh, si hay, hay jóvenes que no tienen o oh, no tienen casos conocidos de abuso que incluye contacto físico con sus víctimas. Um, pero si, los, si es un caso cuando, un, um, por ejemplo, el, el abuso del adolescente es solo en, con el uso de tecnología, el proyecto AIM en, en Manchester tiene, tiene este, este libro o de esta guía específicamente para estos uh, casos. Um, es, um, es, es un complementario con el, el AIM-3. Um, y creo que más y más vamos a uh, nes tener necesidades, vamos a necesitar um, este tipo de recurso, porque um, la realidad es que Um, el, el internet es algo maravilloso, pero es, también es un monstruo. Um, y um, uh, es, es imposible um, 
uh, escaparlo. Um, um, pero tenemos que tener respuestas um, para educar y, uh, y intervenir. Um, y también todos los servicios tienen que trabajar juntos. Y por eso admiro mucho um, vuestros uh, esfuerzos en, en, en Chihuahua y, y, y uh, Juárez en respecto a uh, unir los varios servicios de la policía, los servicios sociales, um, uh, uh, servicios de educación, etc. Y, um, uh, en, en, es, y especialmente con el um, ciber delitos, cyber crime, um, um, tenemos que tener, tener respuestas uh, específicamente para uh, adolescentes um, y también educar a los padres porque um, la mayoría de los padres saben mucho menos que los, sus hijos uh, en respecto al internet y acceso al internet. Um, pero es, es algo maravilloso, pero también es muy peligroso y tenemos que um, uh, responder. Ok, otra pregunta que eran es eh, sobre los niveles de riesgo. Um, sí. Es decir, las variables que toman en cuenta o cómo miden el nivel de riesgo y si existen variaciones en el programa Turat según el nivel de riesgo que arrojó cada joven. No estoy claro en respecto a la pregunta. Um, um, sí. Más bien, ¿cómo miden los niveles de riesgo? Y si depende de eso, varía el tratamiento que se da en natural. Sí, sí, sí. Bueno, well, el primer punto es que sí, um, tenemos un, um, un, un espectro en respecto al riesgo. Y inicialmente, en respecto a los servicios, todo el énfasis era en respecto al riesgo. Más y más es claro que tenemos que tener las dos cosas los riesgos y los puntos positivos juntos. Um, y hay, hay estudios que in, indican que um, es más uh, importante poner el énfasis en los puntos positivos. Por ejemplo, hay un estudio en Inglaterra uh, tomó um, un grupo de, de chicos con um, um, evaluado con el AIM-2. El AIM-2 es el anterior del AIM-3. Um, y um, de, de los 70 casos, 7 uh, tenían reincidencias. Y lo más interesante de estos chicos era que el perfil en respecto al riesgo, en respecto a las reincidencias, era, no, no es una sorpresa, alto. Pero... Hay, uh, uh, habían otros chicos con exactamente el mismo perfil en respecto a riesgo, pero su perfil en respecto a puntos positivos era muy diferente. Por eso, el, el mensaje es que es, es, es necesario ver los dos y en unas maneras es más importante poner el foco en uh, uh, fortalecer los puntos positivos y no simplemente énfasis, eh, por un énfasis en respecto al riesgo. Pero la idea del AIM-3 es planificar la intervención depende del nivel de riesgo. <coughs> y, um, y poner el, el intervención en el, en el área correcta. Por ejemplo, si el, el problema es sexual, la intervención tiene que específicamente para um, cosas conectadas con su conducta sexual. Si es, por ejemplo, um, en, por ejemplo, la familia, posiblemente la influencia de los padres es, es muy tóxico y en este contexto tenemos que poner la intervención allí. Um, uh, o, por ejemplo, si el chico tiene muchísimos problemas de delincuencia, y el abuso sexual es simplemente otro tipo de conducta antisocial, tenemos que um, planificar basado en eso. So, necesitamos un sistema flexible um, y uh, uh, no, no veo otra, otra uh, posibilidad porque um, los, los jóvenes son 
por definición, flex, uh, um, en un punto de cambio, um, su, sus vidas están en flux. Um, es, uh, tiene el gran potencial para cambiar. Um, y, 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 por ejemplo, en el, en el, en el, el, el título del AIM-3 es, um, es aquí. El subtítulo es Assessment of Adolescentes and Harmful Sexual Behavior. Son adolescentes lo primero. Son jóvenes, son niños, esencialmente. Um, y tenemos que um, uh, tener esta aproximación um, con mucho respeto, mucha esperanza. Um, y uh, tiene la, cap la capacidad para hacer cosas horribles, como, por ejemplo, el caso, del, del caso de Irlanda, um, uh, de la víctima se llama Anna Kriegel. Um, ese caso, caso es horrible, pero um, tiene la capacidad para cambiar. Um, y uh, piensen en, en estos dos chicos con 13 años, 13 años, Um, son muy, muy joven, pero uh, tenemos que um, uh, buscar esperanza y tener um, planificaciones um, uh, que no simplemente focar en el riesgo, pero también en su potencial y trabajar con, con sus padres también. Sí. Gracias, Kieran. Otra pregunta justamente con el AIM-3 y sí. la diferencia que tiene con el otro test que es profesor. Sí. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos? La diferencia es, es um, uh, los dos son buenos, en mi opinión, um, pero prefiero el AIM-3 um, um, porque el AIM-3 es, um, es, es, es un... Uh, es un manual de trabajo um, y uh, es como una guía en respecto a la preparación de una intervención, es mucho más útil. El otro es muy importante en, en, um, uh, en respecto a la, 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 la filosofía correcta, en la, la, la actitud correcta, en Uh, se fuerza, uh, se uh, insiste en, en tener um, mucho respeto um, uh, para el, la, las, las, los chicos y sus padres y su, 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 sus circunstancias. Pero el AIM-3 es mucho más un workbook, un trabajo de, de, un manual de trabajo. Um, y en este contexto es más útil um, para los profesionales que están cargado con um, preparar un plan de intervención um, y un, um, por ejemplo, un plan de, 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 de safety plan, un plan de seguridad. Um, um, y por eso uh, prefiero el AIM-3. Pero los dos son, uh, son buenos. And, and, y James Worling, especialmente en, en Toronto, es uh, uno de mis héroes. Um, y uh, el año pasado, tuve la oportunidad de uh, pa, uh, uh, pasar tiempo con él en Toronto um, y um, es un hombre con un gran, uh, un gran intelecto uh, también um, uh, uh, ha, ha sido la inspiración para muchos profesionales en esta área um, pero en, en, para, en respecto a un tipo de manual de trabajo prefiero el, 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 el interés Perfecto, gracias. Otra pregunta tiene que ver con eh, cuando los jóvenes eh, tienen vivencias de abuso sexual infantil incestuoso, ¿se puede sí. realizar trabajo con la familia cuando hay incesto? Sí, no hay alternativa, no hay alternativa. Um, uh, es, um, um, es, es trabajo muy difícil, um, pero ¿cuál es la alternativa? Abandonar la familia y decir, lo siento, es, 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 su, es su problema. No, no, no tenemos que um, adaptar esta actitud. Um, pero es difícil, um, um, 
pero um, si vamos a, a progresar, es necesario intervenir. Um, y, y también um, dentro de los límites de nuestros recursos, um, pero por ejemplo, el proyecto uh, NIAP en Dublín. Um, soy uh, uh, con, con, con un grupo de colegas, um, empezamos este proyecto en el año 90, 90 uh, en, um, uh, hace 13 años. Sin recursos, sin nada, um, simplemente um, un interés en el tema, um, una actitud positiva um, y veníamos de, de diferentes um, uh, servicios trabajando juntos um, y fue posible convencer a nuestros jefes de empezar este proyecto porque nuestro argumento era estamos trabajando uh, separados con estas familias o estos chicos um, y um, si trabajamos juntos tenemos la capacidad para crear algo nuevo. Um, y el modelo de NIAP era basado en el proyecto en, de Sacramento en California que, uh, en, en que est estudié uh, uh, años antes. Um, y la idea de trabajar, el, el, el NIAP se llama um, Interagency Project, es Northside Interagency Project. Um, y la idea de el interinstitucional, aproximación interinstitucional, Uh, exactamente como ahora eh, me, me parece que en, 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 uh, en Chihuahua y en, en uh, Juárez um, la idea de trabajar juntos es el, para mí es perfecto, es lo, lo mejor sin duda um, y um, es posible crear algo nuevo y descubrir recursos porque la, 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 la verdad es que um, estos casos gastan muchísimo en otras maneras y es posible divertir um, o cambiar uh, recursos de uno servicio a otro y crear algo nuevo. Um, y es, a veces es simplemente una cuestión de, de uh, actitud y um, esperanza y um, energía um, y frecuentemente uh, sí, hay una falta de recursos, pero hacemos lo que podemos hacer. Es, 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 es fácil es eso, es sencillo es eso. Um, y um, uh, en mi experiencia um, es un trabajo muy satisfecho. Um, uh, he encontrado una de las personas más maravillosas en, en mi vida. Um, y he, ten, he, ten, he tenido el honor uh, uh, a trabajar con um, personas grandes como James Whirling, Gail Ryan, Phil Rich. Um, uh, estos son incluidos en mis héroes y tienen siempre están dispuestos a ayudar a otras personas en la misma área, especialmente los que están empezando algo nuevo. Um, y por eso no creo, creo que no tenemos otra opción, excepto uh, intentar crear algo. Y los casos son dificilísimos. I mean, en, en Palma, Mallorca, tenemos casos dificilísimos, pero el equipo siempre están buscando progreso, siempre están intentando, vamos a intentar algo nuevo. Um, y están siempre, están encantados si hay um, libros nuevos o um, ideas nuevas, um, porque al fin del día es nuestro trabajo um, y no tenemos alternativa en el interés de las víctimas, porque al fin del día la idea es reducir victimización sexual, violencia sexual, porque como ha dicho el World Health Organization, es lo más prevenible, es, es una epidemia en respecto a daño, pero no es como en este momento no tenemos un, una vacuna para el COVID, sí, pero uh, 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 y por eso no es posible prevenir el COVID, um, pero con esta área tenemos la uh, 
es posible prevenir porque las soluciones están en, existen, existen en este momento. Okay, gracias, Kieran. Hemos puesto la liga de, de la guía sobre los comportamientos sexuales en niños y adolescentes, pautas sí. a seguir por padres y tutores eh, de, de Kieran. Está ahí la liga en el chat. Lo pueden bajar directamente de internet. Es un, sí, un, sí, sí. Oh, puedo, puedo, puedo dar un PDF del... del um, Um, uh, de, de, de la guía. Um, tengo uh, otra guía en inglés um, uh, y puedo dar el, 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 um, el uh, website para eso. Um, um, en este momento no es posible download el, esta guía, pero voy a cambiar um, el, el, uh, la página web para facilitar esta uh, la versión en inglés. Uh, y estoy trabajando en, en este momento en um, un versión en castellano um, del, del, del otro um, y muy pronto uh, espero que lo tengo. Es gracias, disponible Kira. gratis. Uh, sí. uh, gracias, muy generoso. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con, eh, dice, en México poco se denuncia el abuso sexual. Hay una gran cifra negra. ¿Cree que sea una causa del incremento de, de cifra de abusadores sexuales el hecho de que no se denuncie este tipo de conductas ilícitas ante la autoridad y se prefiera callar y encubrir a las familias, ya que muchas de las cifras de abusadores están muy próximos a sus víctimas. ¿Qué opinas tú de la denuncia, entonces? Uh -huh. uh, es, es fundamental, por, pero um, históricamente era así en todos los países. Históricamente era lo mismo... Um, y en este momento, um, en, 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 por ejemplo, en mi país, en, en España, hay mucha reticencia en la parte de las víctimas uh, y, es, y claramente um, es, hay un gran incentivo para callarse uh, en las circunstancias um, porque uh, frecuentemente la experiencia de las víctimas en el sistema, sistema um, penal, criminal, es, es muy mal. Um, pero um, poco a poco es posible cambiar eso también en respecto, por ejemplo, uh, cambia, tenemos, necesitamos campañas como el Me Too Movement, por ejemplo, para cambiar um, actitudes de los políticos. Um, y uh, tenemos que tener training, uh, formación para los, um, las policías, por ejemplo. Necesitamos mucho más énfasis en el, los medios de comunicación en respecto um, uh, el, el hecho que el incentivo en este momento frecuentemente es con el agresor y no con la víctima. Um, pero hasta el punto que tenemos que, que tenemos um, casos en los juzgados um, y también jueces sensibles que entienden el, 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 cómo, cómo difícil es, es, está para las víctimas, por ejemplo, tener el coraje ir a, a, los, um, a los juzgados, uh, no vamos a, a, a cambiar eso. Es, 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 hay muchísimos diferentes niveles. Um, y a veces, por ejemplo, es necesario tener personas con mucho coraje, por ejemplo, um, eh, en mi país, por ejemplo, hace 13 años más o menos, una chica um, uh, con su propia voluntad um, uh, renunció a su, um, anim, um, su uh, uh, animidad, um, uh, por ejemplo, normalmente, en, en los juzgados, los, los víctimas de abuso sexual son anónimos, pero él decide, no, voy a, voy a poner mi nombre um, y um, dio entrevistas en los periódicos, en el tele, en la radio, etc. Um, en, eh, era muy difícil um, para ella, pero se cambió todo el sistema en respecto a um, uh, uh, los, los leyes porque los políticos um, no tenían opción excepto responder 
um, y uh, te, tenía que pagar un gran precio, uh, su salud su, sufri, se sufrió, um, pero uh, era un, uh, la primera persona a uh, hacerlo y muchos, uh, y después muchos más tenían el mismo coraje. Um, y um, por eso es, es necesario tener cambios de este tipo y al fin del día um, uh, tenemos un momentum. I mean, los cambios y las, las reformas que tenemos en este momento um, dependen on cases, casos así. Um, so, el, la tarea es enorme, pero no hay otra opción. Um, la, la alternativa es simplemente aceptar um, abuso para siempre. Y para mí eso no es aceptable. Okay. Hay otra pregunta. Si en, en base a tu experiencia, ¿cuál es el porcentaje de abuso sexual en adolescentes por factores como pobreza en diferentes continentes? Eh, ¿Y cuál sería la problemática social eh, que más impacta para el incremento del, del abuso? Um, no creo que um, uh, pobreza en su sí mismo es la causa. Es la pobreza en combinación con otros factores. Um, y en, en, los, en el PowerPoint eh, más temprano he demostrado que hay varios caminos, pathways, de entrar. Um, y, um, uh, por ejemplo, hay mucha gente pobre um, que nunca causa ningún daño a nadie. Um, so no es simplemente en cuestión de pobreza. Um, y... Um, pero es la combinación frecuentemente de experiencias, um, de carencia de, 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 de cuidado en in, in, in infancia, combinado con um, experiencias de su propio abuso, de experiencia de, por ejemplo, ex, expuesto a pornografía uh, y una cultura machista, um, uh, un sistema que de verdad, no respecta a las víctimas. Um, um, so, uh, se llama en inglés a perfect storm, uh, uh, la tormenta perfecta de los, los, los negativos. Pero es no simplemente un, uh, un factor, porque es, um, um, uh, es la, uh, hay mucha gente pobre que son uh, gran ejemplos de cómo respetar a los demás. Um, y um, en, en su mismo no es la causa, pero um, es, es, un, es un factor en, en combinación con otras cosas, creo. Eh, gracias. Eh, también otra pregunta eh, tiene que ver con que um, las redes sociales son muy poderosas. ¿Existe alguna campaña o movimiento estratégico? Eh, especialmente para adolescentes y jóvenes, que puedas recomendar para trabajar con prevención en redes sociales? En redes sociales, um, um, well, uh, no sé en, en, uh, en México, claramente, pero en, um, uh, en, en España y, y también en Irlanda y uh, Inglaterra, hay varias campañas en los medios de comunicación en respecto a um, um, uh, la reducción del impacto de, de los uh, uh, el mis, el mal, mal uso de las um, redes sociales. Um, y, um, y en, en diferentes niveles hay, hay um, campañas en respecto a la pregunta más temprano en de ciberseguridad. Um, um, pero no sé, creo que es um, um, las redes sociales son um, eh, well, los 
smartphones en los manos de los adolescentes son peligrosos y um, uh, no hay alternativa excepto educación sobre um, uh, el impacto y hay, hay varios ONGs um, que tienen, um, um, uh, por ejemplo, en Inglaterra, um, um, los, um, el um, NSPCC es un NSPCC, um, es un uh, ONG um, muy famoso en Inglaterra um, y tienen un, um, um, puedo, puedo poner el, el, el link Uh, una, tiene un, una cosa que se llama Caspars uh, y eso es muy bueno um, y puedo poner el link de este, este um, proyecto en, en, en la bibliografía que uh, he, he compartido más temprano Ok, y una última pregunta tiene que ver con el contenido uh, sexual, machismo y muchas veces violento que hay en los medios de comunicación. En mm. México hay, hay todavía mucho contenido de violencia en los medios, en la música, por ejemplo, en el reggaetón, música mm. de banda, videos que explícitamente mm. hablan también de violencia y mucho eh, violencia de, de todo tipo, pero también violencia sexual en los medios. ¿Tú qué opinas de eso, de de regular eh, eso en los medios? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, well, creo que es, es, es I mean, en, en este, con este punto estamos hablando esencialmente de un, esencialmente un, una cultura. Um, y si la cultura es muy machista, es muy disrespectuosa de, en respecto a um, mujeres especialmente, um, por supuesto tenemos que tener Uh, campañas como el Me Too Movement, por ejemplo, contra eso. Um, y, uh, y especialmente en la educación uh, y el apoyo para um, chicas, um, jóvenes uh, y sus madres. Um, es muy difícil. Y, y, uh, cuando hay una cultura muy fuerte, es, es, es fácil pensar que no hay esperanza, es imposible. Pero yo tomo um, uh, inspiración, por ejemplo, del, en, en, en China, durante siglos y siglos, um, tenía una práctica horrible, se llama foot binding, de la, de la, de, para todas uh, las, las, las chicas y um, mujeres. Y era um, algo horrible. La, cuando una chica tenía dos, tres años, los padres tomar sus, sus pies y romper los, um, los dedos y um, con, con uh, no sé, no puedo explicar, pero la idea era romper los pies y mantener los, los pies así um, para el resto de su vida. Um, y la motivación um, era um, forzar a las chicas a andar en una manera que los hombres pensaban que era atractiva y um, que tenían más oportunidades para um, uh, tener una, un marido más tarde. Durante ciclos y ciclos, la, todos, millones de mujeres sufrió cada día dolores horribles, um, pero esta, esta práctica uh, desaparecido casi en un, en, en, en un par de años en China, al fin del, del siglo XIX y la empieza del, del siglo XX. Um, y algo que era tan común para millones, era posible cambiar esta práctica tan, era una tortura, de verdad, para, para toda la vida. Um, um, y es posible cambiar algo así, tan, tan monstruoso. Es posible cambiar actitudes machistas um, y las, um, los, uh, 
el efecto de las redes sociales. Um, y por eso tengo, que, tengo la esperanza que um, varias campañas tener este, este eh, impacto. Y también um, para todos los profesionales en esta área, tenemos que hacer lo que podemos. Um, um, y posiblemente no es mucho, pero es mejor que nada. Y eso es siempre mi filos filosofía. Um, hago lo que hago. Um, uh, y si es algo para, pueda, uh, si puedo ayudar a alguien, great. Si no, es, es uh, he hecho mi, 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 mi mejor. Ok, muchas gracias, Kieran. Eh, esas serían todas las preguntas. Um, veo que has puesto en el chat también eh, más bibliografía, también publicaciones en tu página personal. Um, hay una persona que pregunta sobre libros sobre sexualidad masculina de niños y adolescentes que se puedan sugerir. En México hay una gran carencia de educación sexual. Entonces, um, pero uh, ahí están los, las, las ligas y no sé si, si quieras comentar algo más. Ya de cierre, eso sería ya la, la última. No, no, no. Simplemente uh, doy mis gracias por le, le, la oportunidad um, y espero que podamos uh, colaborar otra vez en el futuro. Ok. Bueno, entonces eh, te agradezco muchísimo, Kieran. Eh, no sé, Vanessa, ¿quieres um, hacer un cierre de, de esta conferencia y del ciclo ya en general? Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Kieran. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este ciclo corto de tres conferencias durante dos semanas. Eh, nos queda pendiente el poder compartir la información sobre las presentaciones, algunos recursos eh, didácticos de materiales eh, que en estas tres conferencias las personas que nos acompañaron compartieron con la audiencia. Eh, los, contact los y las contactaremos vía correo electrónico y pues nuevamente les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Que tengan buena tarde todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas las más de 100 personas conectadas en esta conferencia. Gracias, Kieran. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Hablamos. Sí, gracias. Sí.